Hey, muy buenas chavales y bienvenidos al canal del abuelo Tony Montana. Suscríbete y dale like. Bien, eso es lo que se suele decir, pero luego se suscribe bien quiere. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando para el canal. Bien, ya sabéis que mi canal va de videojuegos. Pero hay gente, hay gente que me suele hacer preguntas y esas preguntas necesitan respuestas. Así que esas respuestas también se pueden eh, eh, responder en forma de práctica. Bien. Hay muchos o algunos suscriptores que me preguntan, abuelo, no sé cómo crear una carpeta, o abuelo, no sé cómo puedo editar tal archivo, o abuelo, cómo puedo poner el nombre, el nombre del juego, <coughs> editar el archivo para que no me aparezca el, el otro nombre eh, que aparece en el videojuego por defecto y quiero poner el mío, bueno, cosas así. Pero hay gente, lo que me pregunta mucho es cómo hago para montar las imágenes, abuelo, porque mi Windows no puede, no puede montar imágenes. Bien, vamos a ver que tenemos aquí mis descargas, ¿vale? En mis descargas, y veo que tenemos juegos, ¿de acuerdo? Nosotros descargamos, cuando descargamos un torrent, un torrent, bien, cualquiera de estos, ¿vale? ¿De acuerdo? Cualquiera de estos, por ejemplo, el Ajo en País 3, ¿vale? Una vez que nosotros descargamos el torrent, ¿vale? Nos aparece, ¿de acuerdo? En la carpeta descargas, ¿de acuerdo? Vais a mi PC y en la carpeta descargas es donde se ponen todas, ¿de acuerdo? Es donde se, donde se va descargando todos los juegos. Bien, una vez vale descargado nos aparece en forma de, de iso de acuerdo de iso un archivo iso de acuerdo por ejemplo aquí está este nosotros nos hemos descargado por ejemplo Resident Evil 2 remake vale nos aparece en forma de iso de acuerdo abuelo cómo lo abro bien yo suelo darle con el botón derecho del ratón y le doy a montar vale y se monta directamente con el botón derecho del ratón le doy al setup, botón derecho del ratón y ejecutar como administrador, ¿de acuerdo? Ahí ya empezaríamos la instalación del juego, ¿vale? Bien, ahora voy a expulsar la unidad virtual, ya explicaré lo que son unidades virtuales, pero bueno, ahora mismo, ¿cómo puedo montar la imagen? Lo más fácil posible. Abuelo, yo necesito descargarme algún programa para montar la imagen. No, no hace falta descargar ningún programa. No, Windows ya está preparado para eso. Bien, si no te aparece la opción de montar, descargas la ISO, botón derecho del ratón, no nos aparece la opción de montar, no pasa nada, directamente con el botón derecho del ratón le damos a abrir con, ¿de acuerdo? A abrir con explorador de archivos, ¿vale? Explorador de archivos, ya está, se nos ha montado igual, le damos con el botón derecho del ratón y le damos a ejecutar como administrador, siempre, ¿de acuerdo? Y ya está, eso es lo que quería explicar hoy. Hay algunos suscriptores que me preguntan estas cosas y bueno, pues pues yo las, las respondo como puedo, ¿de acuerdo? Pues ya te lo tenéis, cómo montar una imagen fácil y rápida sin ningún programa, ¿de acuerdo? Por cierto, voy a poner ese título. Gracias amigos.